Ok, sí, exactamente. Bueno, en este caso es por una colaboración que vamos a estar haciendo y me pidieron que el video sea en inglés. Cosa que va a costar mucho, vamos a hacer eh, lo que pueda. Ok. Here. <risa> I'm here with my boyfriend. <risa> y él no conoce mucho de K-pop. Así que... I need my glasses. Oh, no te acuerdo. Hanna, dulce. Wow. <risa> Incredible. <risa> I need to mention something. Please subscribe to Korean Net YouTube channel and like and share, please. We need to look some videos and we need to reaction to them. Uh, okay. We go for we go for the first video, please. <laughs> You're okay Oof. for the first video. Yes. Okay. I watch the first video with my boyfriend. Yeah. Ah, moza. <risa> El cover. Monster. Monster, yo lo pronuncio en, 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 en árabe. <risa> Monster. Monster. Sí. Lo hubieras dicho que José me hizo el cover, ahí sí lo saqué. ¿Y Monster? ¿Qué tienes? Bueno, ya, ya te vas a dar cuenta. Es de Super Junior. No te hizo una pista. Las victorias son increíbles, ¿no? Si yo no veo cheñol, es como que me pierdo. O 
sea que estos son los chicos que ganaron. Son Ahora los entendí que ganaron. bien todo, no me habías explicado eso. Pero que te lo dije. No, me dijiste que pensé que la banda, que era una banda conocida que había ganado. No, no, los chicos ganaron, son de Indonesia y ganaron en el 2018 el Chang Fe. Ok, super cool, muy bien. No sé cómo habrán sido los otros concursantes, pero la rompieron. Y es muy bueno su vestuario. No, es que yo creí que era una banda de verdad. Sí, pero no eran coreanos. Bueno, pero... Pero bueno, podían. Bueno, entonces, ¿te gustó? Sí. ¿Y la canción? Obvio que sí. Porque es de EXO. Sí, si no, me echan de casa. <risa> ok. Well, eh... We go to the second video. Malaysia, Kuala Lumpur, Jinsinga, y Lumpur, 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 y We know about the culture and we like the food also. We come for the morning season, uh, the afternoon season. Yeah, this so this is the second. Hangul의 기대 속에 막이 오른 무대. 만 명을 수영하는 객석을 가득 메운 관중들이 한국의 문화 예술을 즐깁니다. 한국에서 가장 인기 있는 코미디. 화려하면서 강렬한 이비. 뭐 대신 막히다. 점프의 객석도 하나가 됩니다. 이지만 신나고 재미있는 공연이 말레이시아 사람들의 시선을 빼앗습니다. No sé qué dice, pero es genial. So happy. Está feliz. Ah, mira, se van. Pasó. No sé. Like us. 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 I feel like this has a very good impact for Malaysians because Malaysians only think that K-pop is only K-pop, you know, only idols. But with this performance, I feel like they can learn even more, even other talents. They speak talent. so well. Yes, yes, yes. 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 Yes, ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
¿Te hubiese gustado ver comida? En el festival, entonces, sí. estaría Me bueno... Me gustaría sumar, ver comida. Sumar comida, ok. Bueno, we have a third video, and they are of, of K-Pop Academy Flashbow. Eh, yo una vez estuve en K-Pop Academy, hace mil años, no sé cuándo fue, en 2015, creo. ¡Wow! ¡Amazing! Bueno, no sé, creo que fue en 2015. Y esta es una versión del 2019... Que hicieron un flash move y hay como un pequeño... Este, este es mucho más cortito. Así que vamos a ver el flash move de K-Pop Academy. Esto es donde se en todas partes, así bien. Sí, me imagino que es de varios países. Estaría bueno que sí, identifiquen de qué país es. No, parece que es como de varios lados, pero no logro darme por las estructuras, por la gente. Pero no logro ver de dónde. No distingo eso. Esto es Blackpink. Sí. Kill this love. Sí. copó la edición del video creo que le sumaría claro, poner es, abajo los de, países. de dónde son porque no me queda claro si son todos de un mismo país o no claro no me quedó claro si son de, de un mismo país si no o de qué países son o, si, pues, estoy tentadísimo así. para lo último Julio va a escuchar una canción de K-pop que no conoce y va a tener que intentar cantarla Pero, Te voy a poner el hangul. Pero no la conozco. Pero no la conoces. Bueno, vamos a intentar con una canción de Eric Nam. A ver qué sale para que te sientas más cómodo. Con el Kim Saka. ¡Tostare! <tose> Esto lo repite, así que está bien. ¿Cómo? Yes. Ah, yo me equivoco por tu culpa. Sí. No, en serio. Bueno, Estás en otro tono. Quedaría. Esa es tu parte. Así. ¿Qué estoy diciendo? Yo lo nama me ma 
ci ma nami khanda di che karbite nama ke ke te un gose nama ke te un gose Bueno, muy bien. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo te sientes sobre esta canción y tu no, la can... Yo hablo en español. Okay. Eh, la canción estuvo linda, no la conocía, pero bueno, es traumático cantar una canción que no conoces en otro idioma. Okay. Pero la canción estuvo linda. Estuvo linda, ¿te gustó? ¿La volverías sí, a escuchar? Sí, sí, sí. Sí, bueno. la canción me gustó. Bueno, esa es muy buena. La canción sí estuvo linda. Bueno, esto eh, fue un video especial para introducir todo lo que, todos los materiales que van a encontrar en el canal de YouTube de CoreaNet. Los invitamos a entrar al canal, ver sus videos, suscribirse, darles like, darles share y por dif más difusión de la cultura coreana. Muchas gracias por ver este video, espero que se hayan divertido con nosotros. Y I'm so sorry, uh, tenía que hablar todo esto en inglés yo, me <ríe> olvidé. Bueno, eh, gracias a los subtítulos traducidos por traductor de Google. Sorry si hay algún problema. <risa> yo no me hago cargo, amigos. Yo no me hago cargo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por ser este compañero de, de K-pop. Era ese, ¿no? Sí, te gustó. ¡Oh, no! ¡Oh, <risa> Estaba lindo el tema. Sí, estaba muy lindo. Eric Lang canta muy bien. Bueno, entonces, eh, muchas gracias a todos y. Adiós. <ríe> ¡Añón! Adiós. Goodbye. Goodbye. Goodbye, my friend. See you later. Pra gente fazer um react sobre a cultura coreana. Essa aqui é a minha mãe. Oi! E esse aqui é meu irmão. Yeah. Esse challenge foi proposto pelo pessoal do Korea Net. Então, se você gosta da Coreia e tá vendo esse vídeo, já se inscreve aqui no canal que tá cheio de conteúdo exclusivo sobre a Coreia do Sul, tudo sobre cultura coreana e uma live 24 horas com conteúdos exclusivos, o dia a dia dos coreanos e muito conteúdo super informativo. Corre e se inscreve no canal do Korea Net pelo YouTube aqui embaixo, deixa seu like nesse vídeo e compartilha o conteúdo coreano com todas as pessoas que você sabe que vai amar assistir. Então agora que você já se inscreveu, bora pro react! O primeiro vídeo que eu vou apresentar pra vocês é o 2019 K-Pop Academy, que faz parte do projeto do Centro Cultural Coreano de Hong Kong e são os aluninhos de dança do, do Centro Cultural e eles estão dançando Boys with, Boy with Love do BTS. Então, vamos lá! A turma é bem dividida, né? Tem bastante menino, bastante menina. Hum. Eu não sei fazer esse movimento, não. Difícil, duro. <risos> Vou ter que te inscrever no K-pop Acado ali. É. Ó, oh, ela tá atrasada. <risos> Deve ser difícil adaptar a coreografia, porque no grupo tem só sete caras e ali tem muita gente, velho. Eu até perdi a conta, não sei nem quantos tem aqui. Essa não é muito tímida. 
Aí eu. <risos> Caraca, velho, ele é muito alto, né? Eu ia falar isso agora, ele é alto dele, velho. Ele, ele deve ter 1,90m. É, a cabeça dele quase bate na luz. Ele Caraca, se ele, ele der um pode... pulinho ali, ele puxa ela. Ele não pode nem pular. Ele é o melhor, né? Uhum. Capaz que eles já aprenderam antes. O menino também, que é o mesmo colorido. Falta o chute. A galera tava com medo de não chutar a bunda do outro. Isso é dança é mais é com ombra. É mais é, Essa, é essa coreografia ela é mais com o braço mesmo. É. Porque os meninos fazem muito, tipo. Muito passo parado, aí tipo esse, sabe? Tipo, fica paradinho, aí só faz assim e então. tal. E dançar sozinho na frente da câmera. É, é fácil, não. nervosismo. Mas tá rindo, ó, tá feliz, ó, ó. Joia isso. Muito coragem, né? Muito. Não dá nem 1%. Não, uns 5%. Não, nem isso. Eu queria me, me aumentar, mas não. Mas quando? Aí, vai. Ah, meu. Ah, meu. Ah, Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do vídeo que vocês viram. É assim, olha, o que a senhora acha dos jovens que aprendem a dançar K-pop? Senhora que gosta de dança, que eu sei, que já dançou na sua vida. É interessante. Quando era jovens. É interessante, é bom, hum. saudável. Hum, é verdade. Né? Então Sim. a senhora acha que é um, que é um bom posicionamento do, desse centro cultural coreano é um bom, estimular os jovens isso. a dançar. É um bom posicionamento. Legal, é verdade. A cabeça, pra mente, pro corpo. É bom é, até pro pessoal é. interagir Não, mais, né? Isso, interage mais. É verdade. Desinibe. Fazer amigo. Faz amigos. Se, você, você, você tô, se inscreveria é um... na aula de K-pop? Eu acho que sim, mas ele tem que... Eu acho que sim. Acho Peraí, que você não fez a pergunta. Sim ou não, você se inscreveria? Oh, peraí, né? Eu sei que você não dança. Eu não danço nada, nenhum passo. <risos> mas acho que sim, mãe. Por que não? Novas experiências? Ó, oh, isso aí. Agora, o próximo vídeo que eu vou mostrar é do grupo de cover que chama Dominó. E eles lançaram bombom do Card. Pra quem não sabe, o Card, que já veio boas vezes aqui no Brasil, acho que quatro vezes. E ele é composto, é um grupo coed, é composto por duas meninas e dois meninos. E a senhora, já ouviu falar do Card? Já. Já? Na, Onde? Na televisão também. Bom, então, gente, o Card é bem famoso aqui no Brasil. Com certeza. Minha família já, até minha família já ouviu falar. Eu lembro que tinha um cara grandão, assim, bem... É ele. Ah, é esse mesmo. <risos> então, bora reagir aos meninos dançando Bombe Bombe do Card. Dominou. Esse menino aqui tá bem emocionado, bem. Ó, tá pronto pra fazer. Ele tá animado. Tá animado. Ah, ele vai fazer o BM, ó. Ele é o mais alto. Você falou que o, que o cara era bombado? Ah, é, né? Ele é o mais alto, né? Ele tá animado. Tá animado. Muito animado. Ó. Nossa, muito essa... bonito o coisa de câmera. O, o efeito. Ah. Efeito. E eles investiram no figurino, hein? É. A roupa dele é bonita. O que é esse trem verde aí em cima? Eu acho que é lodo. Ô, oh, mas ficou chique, <risos> não? Ficou chique, eu gostei. Como assim? Como assim? Nossa. As duas são verdade. É, elas são massas. A roupa dela é mesmo. Essa vermelha ficou bonita, né? Ficou. 
Ela tem muita atitude. de é. Parece uma assassina. Muito bom. Não, ele, não, ele é animado mesmo esse moço, viu? É, ele tem presença, mano. Todos eles. Os dois primeiros, né? É. É da onde esse? Ah, eles são finalistas do Shang ah. K-Pop World Festival Indonésia. Finalista. Eles são da Indonésia, ah, finalistas. Muito bom. É, mereceu, gente. Oh. Competiu e ganhou. Ela, Olha, ela é muito bonita. Meteu o joelho no chão desse jeito. Parabéns pra ela. Ah, Meu Deus, agora eu vou ver o joelho dela. Bom. São. Ó, oh, sincronizado. Bem na pior. Eu acho que ela linda essa menina. Ó, lá deu o efeito, ó, ficou retinho, ó. Uhum. Eu acho ela linda. Esse cara aí tá animado para muito. Hum. Ué, acabou? Muito então bom. essa música é assim, ela acaba. Oxi! Só pra você falar assim, nossa, mas olha, acabou, deixa eu ver de novo. Assim? Deixa eu ver é. mais uma vez. É, é nesse Amei estilo. Eles. Vocês curtiram eles? Uhum. Então se vocês curtiram, então eles estão aprovados. Mereceram um prêmio então no, no festival. Oh. Pra chegar na final, eu, eu não sei se ganhou, mas é, pra mas chegar na final, final tem que ser bom. E eles são. Muito é, Agora eu vou propor uma coisa muito difícil pra vocês. Vocês acabaram de ver dois, dois vídeos relacionados a K-pop, cada um com uma música diferente. Então eu quero que vocês escutem uma música de K-pop, que eu vou colocar aleatória. E aí vocês vão tentar cantar. Desafio aceito. Ó! Oh! Não. Ah. <risos> Agora eu peguei o fone de ouvido, dei pra minha mamãe, e ela vai tentar cantar a música No Air do grupo The Boys. Ela nunca viu, nunca ouviu falar, e nunca nem ouviu nada sobre eles. E eu acho que ela nunca tentou cantar coreano na vida dela. Então <risos> vamos ver como vai ser essa experiência pela primeira vez na vida. Minha mãe travou. Esse menino lindo. Não, mas você faz esses morrendo lindo, é jeito. Morrendo? <risos> tá vendo? Mas eu vou voltar, a próxima senhora vai tentar cantar. Não, eu vou cantar. É para... Tô dando uma ouvida pra ver, né? Eu deixei minha mãe dar uma primeira ouvida na música, porque ela nunca tinha ouvido na vida. Hum. Então agora ela vai tentar cantar, pelo menos um pouquinho de coreano, porque coreano é língua muito de... Vou no ritmo tá. Então palmas pra mamãe. Ah, já sei, você vai ouvir NCT. Tenta cantar. Vai. Eu não sei cantar, mas o barulho é assim. Eita porra, deu um chute, qual que eu voei aqui, ué? Não, não, é mais. Espera aí que tá é, difícil. Esses ainda tá sem luz. 
Pera aí que tá difícil. Ixi, mudou a música. Agora não sei cantar nem nada. Nenhum dos dois. Eu não sei cantar a música e nem o som. Ah, ó, Bruce Lee, eu entendi, viu? <risos> é, minha, meu amigo. Deus, me, me misericórdia, paz. <risos> Chega o Nossa. Oh. <risos> eu quase morri. A SM já pode até substituir o T.I. Oh. quando ele estiver doente. Ah, esse eu consigo. Ah! <risos> pois de novo, agora você vai cantar. Nossa, é muito difícil. Eles não... Ah, eles vão de acordo com a música. É. Aí, ó. Não, 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 não. não consigo, cara. Tô oh, vocal agora. <risos> oh, errei. Eu fiz errado. <risos> Falta eu ficar atrás da moto só. <risos> Eu ia igualzinho, aí. <risos> yeah! <risos> oh, peraí, o refrão, ó. Oh. Eu consigo, peraí, ó. Oh. Vamos, vamos. Ih, peraí. Não. 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 Cancela. Como ele se tinha um grupo rotativo, você vai entrar na próxima unit, tá? Que é a Unit Brasil do Unit Eu vou, eu vou entrar. Vai ser o rapper. <risos> Parabéns. Muito bom. O que, que vocês acharam em uma palavra da música? Você primeiro. Muito interessante. Era uma palavra. Falou duas. Oh. Show de bola. Gostoso. <risos> Melodias bonitas. Maravilhoso. Agora sua vez, mãe. Em uma palavra, o que, que você achou da música? Ótima. E do, do boy group? Do grupo. Maravilhoso. <risos> Então, galera, esse foi o nosso react de música coreana e clipes coreanos e vídeos coreanos. <risos> Minha mãe e meu irmão, que não conhecem muito de K-pop, então foi um momento meio assim, primeira vez pra eles, principalmente assistindo os clipes e cantando música em coreano, que isso nunca aconteceu dentro dessa casa. Não mesmo. <risos> e você tá assistindo esse vídeo pelo canal do Koreanet. Então, se você gostou, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você acha que podem gostar de ver um pouco de K-pop, mostra pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu pai, que talvez nunca ouviu K-pop, talvez esse vai ser assim, o momento ideal pra eles ouvirem um pouquinho do que você gosta. Então se inscreve no canal do Koreanet, lá tem muito conteúdo exclusivo sobre cultura coreana, além do K-pop você vai aprender muita, muita, muita coisa informativa sobre a Coreia do Sul e o povo coreano, ok? Ok. Vocês já estão inscritos? Sim! Yes. <risos> Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e tchau! And I'm here today with my sister Ellie and I'm here today to show Ellie some videos to do with Korea because I am a K-pop fan but Ellie is not so I'm gonna teach her. So we are making this video to introduce a brand new YouTube channel called Koreanet and so these are some videos that have been recommended to us by them and we're gonna watch them and then discuss them. So should we get into the first video? Yeah. Okay. So the first video we're gonna watch is a Simon Says dance cover um, by XP Boys. So we're gonna get into that. I don't actually know the song, uh, so um, it will be new for both of us. Okay, let's go. Ooh. Ooh. Wow. Oh my gosh. They will play. 
individual members. I like how some of them have got some quite British names like Arthur. Oh, I didn't even, I didn't, I didn't even like pay attention properly. I just love how they're playing like individual members from the yeah. actual group. He has cool hair. God, it's so good that you forget that they're a cover group. I was literally just thinking. Watching like a dance practice video, which is yeah, it's really good. What they yeah. Oh, that's cool. Sorry, I can't believe I've never listened to this before. I love this song. <laughs> it's bad because this song is like two, three years old, but I've not heard it before. Oh my gosh! Wow! Ooh. Oh, what's happening? They're not moving. Cool. It's just like a shot of them all. That's so cool. Like. The whole time I was watching that, I kept forgetting that I was watching. It was so good. Like it was like because K-pop groups do like dance practices that they film. Uh, yeah. I don't know if you've seen one before, but it was literally like watching that, and I literally kept forgetting that it was. They were so good. It was the really performance good. Was it's such high quality. It's so cool. Like all over the world, you have K-pop dance cover groups. Like we actually have loads in the UK, and all of them are so good. But they were like next level. You were impressed. I was so impressed, yeah. Cool. Okay, so the next video we're gonna watch looks like a news piece. Um, I'm not sure if it has English subtitles, so we'll just have to see. But I'm guessing it's gonna tell you about foreigners in Korea, which is what I used to be. That was me. But we'll, we'll see, we'll see what it's about. Okay, ready, mm -hmm. go. Indo is Indian. Okay, so I think this is specifically about Indian people in Korea. So, 
yeah. that's why they went to Korea. Yeah. Yeah. Okay, so I think she was saying that the Indian people like the K style of like the hand box oh, right, and yeah. stuff. Yeah. Oh, Descendants of the Sun is a really famous King drama. Oh, wow. Oh, my God. Road trip. <laughs> Oh, she's talking in Korean. Who was that? Is it a museum? Yeah, I reckon so. And that's the traditional Korean wear. All right. So, yeah. So we, we didn't have English subtitles. So we don't know 100% what was being said. But it kind of looked like it was just about specifically Indian people getting into Korean culture and wanting to go to Korea and all the different mm -hmm. reasons. And to be honest, it's kind of the same for like everyone everywhere because that's like why I went, yeah. wasn't it? Yeah, I think that culture is just so well known and people really want to go and experience it. First of all, we had the people that said they were into like the K-style and K-style is huge now. And also K-beauty is really, really, really big in Western culture. It's kind of actually, it's kind of shifted over to K-beauty because K-beauty is more like bare makeup and focusing on skincare and that is literally how it is in western culture now like we're really shifting over to that and then there was that girl who said that she wanted to be in a k-drama because mm. she, that's how she got into korean culture and again it's fascinating that not everyone gets into korean culture from k-pop like actually when i went there i found that more foreigners that i met were into k-dramas than k-pop so it's yeah, just yeah i have no idea <laughs> K-dramas are really good. They're very dramatic. It's like EastEnders times a hundred. It's just really cool to hear about it from a different perspective. Definitely. And what did you think of like the scenery in Korea as well? Because it was it was nice. You can see like how busy the streets are. Mm, yeah, definitely. Yeah. It reminds me of some. I've actually been to India, and it reminded oh, me yeah. of some of the more um, wealthy cities that I visited. Oh, okay. Like Bangalore. It yeah. was a lot like that. Oh, okay. And the final clip we have to watch is the fourth K-pop Academy random play dance. And this comes from the Korean Cultural Center in Brussels. So I guess that's where the video is from. Um, so let's just get into it. Let's go. Ooh. Oh, do you recognize the song? It's BTS. It's Boy With Love with Halsey. And that's the dance. Oh my god, there are so many people. is something that people do everywhere like people do it in um london all the time and yeah you see videos like that everywhere from the many many dance groups that there are uh what did you think i thought it was amazing really so did they all know each other or what yeah so they all did 
they all took part in the fourth K-pop Academy, which is like a summer program, uh, right. I think. Actually, let's just read the descriptions so it gives us a bit more context. So on behalf of the fourth K-pop Academy, the, um, the center organized the random play dance, which is also something that um, idols do on their TV shows they do. And they always do a thing where they do random play and it skips through a playlist of some of that group's songs and some other ones because they just know the dances to like everything. Mm. So they're doing like their own version of that. So they did it last summer. It was fun, dynamic and remarkably successful and it took place in Sincantanaire Park. <laughs> so yeah, so those were all people that were taking part in the academy and then they all got together and did the dance. And that was BTS, which is, you know, arguably, I don't even think arguably, they are like the number one K-pop group in the world at the moment. And so that's a really well-known song, Boy With Love. And it just looked like they were having a blast. And yeah, that sort of stuff happens everywhere. Like we can see like on the suggested videos, even more like it happens it happens everywhere and it's so nice that people like want to share their love for korea yeah everywhere. definitely yeah it was so interesting even like for me who you know i've been to korea um and i i already like understand what it's like to be a fan but to keep seeing more content from different people it's it's really nice to see did you enjoy it i did enjoy it yes it's so fascinating to see stuff like this from people we had indonesia we had um india we had um uh brussels like it's every corner of the globe people are loving korean culture yeah i had no idea that so many cultures are really into the korean culture because i've only seen it from sort of a british and american yeah, perspective yeah, yeah and also it's really interesting that i really only really know korea through k-pop but i had no idea that the actual culture and things like k-dramas are way more popular yeah. in some areas yeah you should watch some k-dramas because you watch so many shows that i feel like you would genuinely really <laughs> like them like, I haven't seen one in years, actually, but I feel like you'd be really into them. So if you want to check out more videos like this and you want to see this brand new channel, then head on over to KoreaNet. Please subscribe to the KoreaNet channel and don't forget to like and share so more people hear about it. Thank you for watching, guys. Bye! Привет, меня зовут Олекта, и специально для канала Кореанет я попросила свою маму и племянника оценить несколько видео о кей-поп-культуре. Нажимаем и... Bad Boy. О, сразу с танца начинается. Ну, нравится мне песни, правда. И движение однозначно. И песня, сто процентов нравится. Ого! Танцы клевые, как и песня. Танец точно крутой. Ну просто фантастик. Все смотрят. У них такие волосы и костюмы. Жуки, я понял только что ее зовут.
한국 여행의 필수 코스 와 비슬한 모자축구 명동 이곳에 유커들의 발길을 사로잡는 특별 몰려 있네요. 나는 이따 뽑 마가진 각 보카스. 这个是马尤卡的挺可爱的。我靠，这。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。这是。
галстук и рубашках. Такое ощущение, что зал там тоже перед ними танцует. Ну, класс! Просто класс! Эм, правда, я не знаю, такие движения будут просто. Судя по эмоциям зала, им там весело, наверное. Вау. Мне правда интересно. Не понимаю слова, но нравятся танцы и освещение однозначно. Ты бы хотел с ними потанцевать? Я бы хотел. А ты не задумывался, почему они танцуют, а потом убегают, а потом убегают снова? Я как думаю, что это новые песни. С каждой новой песни выходят? Да. Тян, прям тянет в танцы. О, это полный кайф. Если бы ты знал песню, ты бы вышел танцевать со всеми? Ну, наверное. Ты хотел бы да, конечно. Это мне нравится. Спать по очереди, да, mm. всей толпой. Каждый раз, что больше, то меньше людей. Mm. Почему? Потому что это рандом. Рандом, знаешь, что такое? Нет. Рандом. Это случайный выбор музыки. А. Случайно включает трек, и кто знает танец, тот выходит и танцует. Mm. А, ну понятно. У тебя в молодости были такие? Нет, не было. Скажи, Давай. Пожалуйста, ты понял, что такое рандом дэнс? Я понял, что эти просто по очереди песни, и кто знает и эту песню, тот танцует. Как мне кажется. И мне больше всего понравилась такая последняя. Такая веселая. Ну, так прям пританцовывает захотелось. Ты бы вышла танцевать со всеми, если бы знала танец? Я бы в любом случае вышла. Даже если бы не знала танец. Есть какая-то песня, которая тебе понравилась больше да, вот та, которая последняя, Давай. первый клип. Най, 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 вот это вот. Вот это, най, 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 най. Тебе больше нравятся женские или мужские танцы? Мужские. Да, почему? А мужские танцы, они более резкие, они более энергичные. Все поучаствуют. Да. Но у нас в городе тоже проходит такое. Нужно только заранее учить. Правда? Да. Ну, попытаюсь. А, музыка тебе понравилась? Ты бы хотел послушать еще? Угу, конечно. Только хотелось бы еще какую-то новую. А тебе нравится, как выглядят корейцы и их стиль? Да. Мужской стиль. New Face. А, что ли, джаз какой-то? Вот так? О, э, э, усатенький парень. Это что, Чигичан? Ну, танцульки здесь безумные. Ну, танцы точно горячие. И безумные. Цена сомневается. Цена о, готовят лепешки или пиццу? О, вот похер, например. Да ж, ну клевая песня. Ну господи, что они танцуют? Ну, мне нравятся танцы и музыка, но... Что это? Что? Наса, 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 уже. Что это за безумие? Nice face. 
de Friends. Estás a ver Я немного познакомилась с корицами и поп-музыкой. Да. поп А чем она отличается от нашей? Я могу сказать, что музыка у них немного энергичнее и веселее. Да. Не забудь подписаться на YouTube-канал Кореанет. Там тебя ждет очень много интересного. Пока-пока, ждем тебя еще.